ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லேடல் அண்ட் டவா நான் உங்கள் காவேரி ஜெய் கணேஷ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர்பான காம்பினேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் சோள தோசையும் எள்ளு பொடியும் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் சோளம் பார்த்திங்கன்னா நான் அரை கிலோ எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது ஐநூறு கிராம் நான் எடுத்துருக்கிறேன் சோளம் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உளுந்து செய்கிறது எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதுவும் நம்ம சோளம் ஆட் பண்ணி தோசை செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பசங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி நான் ஐநூறு கிராம் சோளத்துக்கு வந்துட்டு இரநூறு கிராம் இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் நூறு கிராம் உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டான ரேஷியோ வெந்தயம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு வாசனைக்காக உளுந்து வந்து நம்ம ஜாஸ்தியாக போட வேணாம் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸே வந்து போதுமான அளவு அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சோளம் வந்து இயக்காது அதனால் அதுவே போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சோளத்தையும் அரிசி அப்புறம் வெந்தயம் இதையும் மட்டும் நம்ம ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் நம்ம உளுந்து வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோளம் நல்லாவே ஊறிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உளுந்து மாதிரி நொறுங்காது ஊறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் அமைக்கி கட்டுறவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் தண்ணி ஊற்றி நல்லாவே அலசிக்கோங்க இதில் தூசி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம் உளுந்து கூட நம்ம வெந்தயத்தை சேர்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு அரைக்க போகிறோம் அதனால் அது ரெண்டுத்தையும் போட்டே நம்ம வச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா அரிசிலாம் நல்லாவே ஊறிடுச்சு உளுந்தும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப்னவர் முன்னாடி தண்ணி ஊற்றி வச்சேன் நல்லாவே ஊறிடுச்சு உளுந்து வந்து அரை மணி நேரம் மூணு நாளே போதும் இப்போ நான் நீங்கள் நிறைய அளவு போடுறீங்கனாலுமே பரவாயில்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் ஒரு நாளே போதும் உளுந்து அப்போனா தான் நல்லாவே பொங்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உளுந்தையும் வெந்தயத்தையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் நல்லா பொங்கி வந்ததும் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நம்ம சோளமும் அரிசியும் போட போகிறோம் எப்பயும் நம்ம இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு சோளம் வந்து நிறைய ரேஷியோவில் போடுறோம் அது வந்து சோளம் வந்து ஹையாக இருக்கிறதுனால சோளத்தோட ஃப்ளேவரும் சரி அதோட டேஸ்ட்டும் சரி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உளுந்து வந்து நல்லாவே அரைச்சிருச்சு நல்ல பொங்கு வெந்துருச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல மையாக இந்த லெவலுக்கு நல்ல மையாக அரைக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு தோசை மாவு வந்து நல்ல பொங்கி வரும் இப்போ இந்த இந்த டைமில் வந்து நம்ம வலிச்சிடலாம் உளுந்து வந்து சப்போஸ் ஒழுங்காக பொங்கலன்னா கூட உங்களுக்கு தோசை வந்து சரியாக வராது தோசையும் சரி இட்லியும் சரி தோசைக்கும் சரி இட்லிக்கும் சரி உளுந்து வந்து நல்லா பொங்க பொங்க அரைச்சா மட்டும்தான் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து உளுந்த வலிச்சிடலாம் வலிச்சுட்டு இப்போ வந்து சோளம் போடுறேன் சோளம் போட்டுட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம அப்படியே அரிசியும் சேர்த்தே நம்ம போட்டுடலாம் ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாலாம் அரைக்க வேண்டாம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் நீங்கள் சோளம் போட்டு நம்ம அரைக்கிறதுனால அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம அரிசி மாவு அரைச்சா எவ்வளோ தூரத்துக்கு மையாக வரும் அந்த லெவலுக்கு வராது கொஞ்சம் கொரு கொருன்னா இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களால் மையாக அரைக்க முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா அரைச்சிருச்சு இப்போ இதையும் நம்ம கோதிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டால் நல்லா பிசைஞ்சி மூடி வச்சுருங்க ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக வெளியில் இருக்கட்டும் அப்போனா தான் மாவு நல்லா பொழிச்சு பொங்கி வரும் அப்போனா தான் தோசை வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு ஒரு நைட் ஃபுல்லாகவே நம்ம வச்சிடலாம் வெளியில் வச்சிடலாம் இது வந்து இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம எள்ளு பொடி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் எள்ளு வந்து எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து காரத்துக்கு பத்து வத்தல் காஞ்ச வத்தல் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் எள்ளு பொடி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சு வச்சாலும் அது கைப்படாமல் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து கெட்டு போகாது சூப்பராக இருக்கும் இட்லியாக இருக்கட்டும் தோசையாக இருக்கட்டும் தயிர் சாதமாக இருக்கட்டும் சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நூறு கிராம் புளிக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பளம் சைஸுக்கு வந்துட்டு புளி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எள்ளு பொடி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து வெறும் கடாயில்
பூண்டும் வெள்ளமும் நம்ம அடுப்பில் வைக்க தேவையில்லை நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து கடைசியில் தான் போட்டு அரைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்ச வத்தலை போட்டு திரித்து எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் எள் நம்ம போட்டு திரிச்சிக்கலாம் ஒவ்வொன்றா போட்டு திரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபைன் பவுட்ராக கிடைக்கும் இப்போ எள் வந்து திரிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ணுறோம் புளி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போடுறீங்களோ அந்த லெவலுக்கு எள் பொடி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளிப்பு பிடிக்கிறவங்க புளி வந்து நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம வெள்ளை போடும் வெள்ளமும் போட்டு திரிச்சாச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எள் பொடி கையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரப்பதம் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்குது நீங்கள் பொங்கி வந்திருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் கலக்கிறப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா அடியில் வந்து அரிசி மாவு தங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட தோல் சோள தோசையோட மாவு தோசை கல்லை வந்து லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மாவு ஊற்றிக்கலாம் தோசை மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேணாங்க ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல பஃபியாகவும் ஸ்பான்ச்சியாகவும் இருக்கும் தோசை சோள தோசை வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் அப்புறம் பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ உள்ள ட்ரெண்டியாக உள்ள ரெசிபீஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக உள்ளது எல்லா ரெசிபீஸும் வந்துட்டே இருக்குது ஸோ லேண்டலேண்ட் டவாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் திருப்பி போடுறேன் அந்த வெந்தயம் போட்டுக்கிறதுனால தோசை வந்து ரொம்ப சூப்பராக செவந்து போய் வந்திருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த சோளத்தோட ஸ்மெல் ரொம்ப ஆசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நிஜமாகவே டேஸ்ட் ரொம்ப ஆசமாக இருந்தது அந்த எள்ளு பொடியோட காம்பினேஷன் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருந்தது சப்போஸ் எள்ளு பொடி வந்து பிடிக்காதவங்க கார சட்னி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் சட்னியும் வச்சுக்கலாம் பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எள்ளு பொடி தாங்க சோள தோசைக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் சில பசங்களை பார்த்திங்கன்னா வெறும் பொடி மட்டும் வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க இட்லிக்கும் சரி தோசைக்கும் சரி அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு வந்துட்டு எள்ளு பொடியெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ப்ளஸ் உளுந்து பொடி அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அவங்க எடுத்துக்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கால் வலி கை வலி முதுகு வலி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வரவே வராது பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு அவங்கள சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்காக வேறி ஜெய் கணேஷ் தேங்க்யூ